नमस्कार आप देख रहे हैं केपी न्यूज ट्वेंटी फोर सेवन मैं अश्विनी आपके साथ आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर पूर्व मंत्री बंडप्पा खाशमपुर ने कहा कि जिले के सर्वांगीण विकास के लिए काम करे दोनों मंत्री विधायक रहीम खान के मंत्रिमंडल में शामिल होने पर कर्नाटका हज समिति के अध्यक्ष रफुद्दीन कचेरीवाला ने दी शुभकामनाएं लक्ष्मी अबालकर को ग्रैंड ओल्ड पार्टी के प्रति निष्ठावान रहने का लाभ मिलता महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा कब से शुरू होगी के के कर्मचारियों ने कर्नाटका के मुख्यमंत्री से पूछा गेम चेंजर मेट्रो 500 किलोमीटर से अधिक का नेटवर्क देखेगा जो कुछ वर्षों में भारत में सबसे बड़ा होगा नई संसद में पीएम मोदी ने दिया पहला संबोधन कहा हमें 25 सालों में मिलकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है संसद भवन के लिए आरजेडी के ट्वीट पर मचा घमासान ओवैसी बोले उनका कोई स्टैंड नहीं पूर्व मंत्री और जेडीएस पार्टी के वरिष्ठ नेता बंडपा खाशमपुर ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कर्नाटका सरकार में कैबिनेट स्तर के मंत्री नियुक्त किए जाने पर जिले के विधायक ईश्वर खंडरे और रहीम खान को जिले के व्यापक विकास के लिए कड़ी मेहनत करने की कामना की है शनिवार को सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले जिले के विधायक ईश्वर खंडरे और रहीम खान को बधाई देते हुए उन्होंने कहा उन्होंने इन दोनों मंत्रियों को जिले के व्यापक विकास के लिए कड़ी मेहनत करने और अधिक विकास कार्य करने और क्षेत्र में काम करने की कामना की विशेष संवाददाता की रिपोर्ट विधायक रहीम खान को मंत्रिमंडल में शामिल और नगर सभा प्रशासन और हज विभाग मिलने के बाद कर्नाटका राज्य हज समिति के अध्यक्ष मोहम्मद रफुद्दीन कचेरीवाला ने मंत्री खान से मुलाकात करके उन्हें मुबारकबाद देते हुए उनका सम्मान किया इस मौके पर कचेरीवाला ने मंत्री से हज संबंधित विषयों पर चर्चा की इस अवसर पर अधिकारी आदि मौजूद रहे विशेष संवाददाता की रिपोर्ट अब देखते हैं समाचार राज्य के सिद्धरामैया कैबिनेट में अकेली महिला लक्ष्मी रविंद्र हिब्बालकर बेलगावी जिले में एक लोकप्रिय व्यक्ति हैं। 1975 में खानापुर तालुका के एक छोटे से गांव चिक्का हट्टहोली में जन्मी उन्होंने कई राजनीतिक उतार चढ़ाव देखे हैं। पांच भाई बहनों में से वह एक है जो कृषि परिवार ऐसी ताल्लुक रखती है और खानापुर के एक कृषक व्यवसायी रविन्द्र हिब्बालकर ऐसी भी शादी की उन्होंने अपना सामाजिक कार्य काफी कम उम्र में शुरू कर दिया था और उन्हें साल पहले कांग्रेस में शामिल होकर राजनीति में प्रवेश किया था उनके संगठनात्मक कौशल को पहचानते हुए पार्टी ने उन्हें बेलगावी जिला कांग्रेस अध्यक्ष और बाद में केपीसीसी महिला विंग अध्यक्ष नियुक्त किया उन्होंने पहली बार दो में बेलगावी ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र ऐसी विधान चुनाव लड़ा लेकिन हार गयी उन्होंने खुद को तैयार किया और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी की दिवंगत केंद्रीय मंत्री सुरेश अंगड़ी के खिलाफ चुनाव लड़ा और फिर हार गई। लगातार दो चुनाव हारने के बावजूद उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र में काम करना जारी रखा लोगों के साथ एक उत्कृष्ट बंधन बनाया 2018 के अगले चुनाव में इसका भुगतान किया गया और उन्होंने भाजपा के अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को इक्यावन मतों ऐसी हराया यह बेलगावी जिले में किसी भी कांग्रेस उम्मीदवार की अब तक की सबसे बड़ी जीत थी ऐसा कहा जाता है कि हेबालकर 2019 में सत्ता बदलने के लिए भाजपा द्वारा संपर्क किए गए विधायकों में से एक थी फिर गोकाक विधायक रमेश जारकीहोली सहित सत्रह विधायकों ने जेडीएस कांग्रेस गठबंधन छोड़ दिया और बीजेपी में शामिल हो गए जिससे बी एस येडप्पा के नेतृत्व वाली सरकार बनाने में मदद मिली इस बीच रमेश के साथ उनकी प्रतिद्वंदिता बढ़ने लगी 2018 में बेलगावी में पीएलडी बैंक के अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सुर्खियां बटोरी डिप्टी सीएमडी के शिव कुमार की कट्टर अनुयायी लक्ष्मी अपने छोटे भाई चन्नराज हट्टीखोली को स्थानीय निकायों के चुनाव के दौरान एम निर्वाचित कराने में सफल रही कर्नाटका राज्य सड़क परिवहन निगम के स्टाफ एंड वर्कर्स फेडरेशन ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को एक पत्र भेजा है जिसमें राज्य में महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा प्रदान करने के कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र को तत्काल लागू करने पर जोर दिया गया है 24 मई को लिखे पत्र में महासंघ ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस के वादे को पूरा करने में देरी पर चिंता व्यक्त की इसने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस योजना के अभाव में यात्रियों और बस कंडक्टरों के बीच अक्सर विवाद होते रहते हैं जिससे आम जनता में भ्रम पैदा होता है महासंघ के मुख्य सचिव डी विजय भास्कर ने कहा 
हम यह भी जानते हैं कि कोई भी सरकार अपने सभी वादों को तुरंत लागू नहीं कर सकती है हालांकि यह जरूरी है कि कुछ वादों को बिना किसी देरी के लागू किया जाए महासंघ ने आगे महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा के कार्यान्वयन से जुड़े वित्तीय निहितार्थों का व्यापक मूल्यांकन करने के महत्व पर जोर दिया उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य सड़क परिवहन निगम को पर्याप्त धन की आवश्यकता होगी और कार्यान्वयन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने में मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप का अनुरोध किया पत्र में लिखा है उपरोक्त निर्णय को लागू करने के लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि राज्य सड़क परिवहन निगम पर वित्तीय बोझ का ठीक से अनुमान लगाया जाए और निगम को लागत अग्रिम मंजूरी की जाए बैंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड बी के प्रबंधक निदेशक अंजुम परवेज ने नम्बा मेट्रो के ए पर प्रकाश डाला इसकी उत्पत्ति से लेकर इसके निकट और दूर के भविष्य तक आशावादी के बैंगलोर मेट्रो कुछ वर्षों में 500 किलोमीटर तक फैल जाएगी और भारत के सबसे लंबे मेट्रो नेटवर्क के रूप में उभरेगी उन्होंने मेट्रो स्टेशनों के लिए पहले और अंतिम मील कनेक्टिविटी के बारह मासी मुद्दे को संबोधित किया ट्रैफिक चौक वाले क्षेत्रों में निर्माण की चुनौतियों और बड़े पैमाने पर गेम चेंजर है कि मेट्रो विकसित हो रही है हम दूसरे चरण को 2024 तक पूरा कर लेंगे हम 2021-22 तक दूसरे चरण के पूरे हिस्से को पूरा करने वाले थे लेकिन कोविड की वजह से हमें दो साल का नुकसान हुआ और भूमि अधिग्रहण के मुद्दों में ज्यादा समय लगा सभी मुद्दों के समाधान के साथ अब हम ट्रैक आरोप है व्हाइट फील्ड काडुगोडी के लाइन के हाल के उद्घाटन के साथ हमारे पास उनहत्तर किलोमीटर का एक परिचालन नेटवर्क है और देश में नंबर दो पर है। हैदराबाद से थोड़ा अधिक है और 70 किलोमीटर का काम प्रगति पर है और हम मोटे तौर पर दिसंबर 2023 तक 30 किलोमीटर को पूरा करने का लक्ष्य रखते हैं। बेंगलोर जैसे शहर में जहां हम पहले ही दस मिलियन आबादी को पार कर चुके हैं मेट्रो कभी खत्म नहीं होती शुरुआत में यह बयापन हल्ली से एम रोड तक छोटा था और लोग मनोरंजन के लिए सवारी करते थे हम परिचालन मार्ग की लंबाई और संरक्षण में क्रमित वृद्धि से गुजरे कोविड से पहले हमने लगभग पाँच दशमलव सात लाख राइडर्स को छू लिया था और कोविड के बाद सवारियों में भारी गिरावट आई कोविड के बाद भी लोगों को मेट्रो में विश्वास हासिल करने में कुछ समय लगा पिछले दो दिनों तेईस और चौबीस मई में हमने छह लाख सवारियों को पार कर लिया है और प्री कोविड स्तर पर पहुंच गए हैं जुलाई में हम केआरपुरम आर हल्ली दो किलोमीटर लिंक शुरू करने की योजना बना रहे हैं इसके साथ ही हम सात लाख राइडरशिप को छू लेंगे साथ ही केंगेरी को चलघट्टा से भी जोड़ेंगे व्हाइट फील्ड लदुगुड्डी से छलाघट्टा तक का पूरा हिस्सा चालू होगा और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पूरा हो जाएगा नॉर्थ कॉरिडोर में बी तक जाने में थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि हमें गर्डर लगाने के लिए एन रोड पर करना पड़ता है उसके बाद बड़ा दिसंबर 2023 में होगा अपनी बोमा सांद्रा आरवी रोड लाइन का संचालन करेंगे अगला दिसंबर 2024 में सेंट्रल सिल्क बोर्ड से के आर तक और फिर के आर से एयरपोर्ट दो में होगा कर्नाटका अभी भी प्री मानसून वर्षा के कारण गंभीर बाढ़ के संकट से जूझ रहा है चिकमंगलुर जिले में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है यहां तक कि कोडगु में भूस्खलन के खतरों का भी सामना करना पड़ रहा है जैसा कि राज्य जून से मानसून की बारिश प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार है पिछले साल मानसून के कहर को देखते हुए अधिकारी घटनाओं के मोड़ आरोप अपनी उंगलियाँ पार कर रहे हैं चिकमंगलूर में सैतालीस ग्राम पंचायतों की सीमा में आने वाले 77 गांवों की पहचान डेंजर जोन के रूप में की गई। पूरे जिले में सावधानी बरतने के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया क्योंकि पिछले साल भारी नुकसान हुआ था कोडगो भूस्खलन और बाढ़ के कारण पिछले पाँच वर्षों में राज्य का सबसे अधिक प्रभावित जिला रहा मड़ीकेरी तालुके ऐसी सात परिवारों के दो लोगों को स्थानांतरित करने के बारे में जिला प्रशासन ने पहले ही सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी प्रशासन ने आपात स्थिति में भाग लेने के लिए 26 शिविर स्थापित करने का भी निर्णय लिया रोकते हैं समाचारों का सिलसिला लेते हैं छोटा सा ब्रेक हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद 24 घंटे हालात पर गहरी नजर खबरों से जुड़े चुपते सवाल और आपको दिखाता है धार्मिक सामाजिक राजनीतिक लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज 
जो आपको रखती है हर पल बाखबर देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें के पी न्यूज ट्वेंटी फोर सेवन विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और यहां पर विशाल क्लास है यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है अपने बच्चों का भविष्य सवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाए जहाँ पर पी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं विजडम पी कॉलेज फॉर साइंस में साल पी यू ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए याद रखिए विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल बिसाइड न्यू कमान बिहाइंड उर्दू हॉल तालीम सिद्दीक शाह बीदर कॉन्टेक्ट नंबर नाइन डबल वन थ्री जीरो वन एट नाइन डबल वन एट टू वन सेवन फोर ट्रिपल वन एट सिक्स टोल फ्री नंबर वन एट डबल जीरो वन टू थ्री नाइन डबल फोर सेवन वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट विजडम इंस्टीट्यूशन डॉट कॉम हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैम्पेन लवाजार डिश सूप मरक प्लाटर फिश प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं फौरी चले आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद दीजिए बीस ऐसी पच्चीस मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच होटल गेटवे अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप उदगीर रोड बीदर कॉन्टेक्ट नंबर ईमेल इन्फो एट पिस्ता हाउस डॉट इन वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट पिस्ता हाउस डॉट इन नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एम एड एंड बी एड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज बाई एन सी टी दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा एडमिशन आर ओपन फॉर द अकेडमिक ईयर 2022-23 विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एम एंड बी कॉलेज में दाखला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एम एंड बी कॉलेज शाहपुर गेट बीदर फोन नंबर डबल नाइन फोर फाइव टू एट थ्री नाइन टू जीरो एट फोर एट ट्रिपल टू वन टू नाइन सेवन ब्रेक के बाद स्वागत है आपका देखते हैं अन्य समाचार हैदराबाद में आज तेलंगाना उर्दू जर्नलिस्ट फेडरेशन द्वारा पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें तेलंगाना आंध्र प्रदेश कर्नाटक गुजरात महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सहित देश के अन्य राज्यों के उर्दू समाचार पत्रों के संपादक संवाददाता फोटोग्राफर सहित अन्य विभाग से जुड़े सैकड़ों लोगों ने भाग लिया हालांकि इस कार्यक्रम में राजनेता जैसे विधायक अहमद बलाल पूर्व मंत्री शब्बीर अली तेलंगाना के डीआईजी अंजनी कुमार गोयल सहित अन्य उपस्थित रहे इसके अलावा आज की पत्रकारिता पर डेक्कन क्रॉनिकल के संपादक सलीराम करी आदि ने रोशनी डाली इस कार्यक्रम में वरिष्ठ संपादक और पत्रकारों से पत्रकारिता पर बात की विशेष संवाददाता की रिपोर्ट के साथ साथ कर्नाटक के मुस्लिम जर्नलिस्ट भी मिले उर्दू साफी मिले बीदर ऐसी मिले गुलबर्गा के मिले 
फिर मुझे नांदेड़ से मिले तो ऐसा दिख रहा था कि ये तेलंगाना नहीं बोलकर ये पुराना निजाम का दखन मैंने सारे दखन के उर्दू के वजूद का एक मुजाहरा करने के लिए यहाँ पर आए कि अभी उर्दू जिंदा है हम लोग हैं ये बताने के लिए आए उसके लिए मैं पीएम मोदी ने आज देश को नया संसद भवन समर्पित किया है इस मौके पर उन्होंने नए संसद भवन में पहली बार संबोधन दिया उन्होंने कहा देश के विकास यात्रा में कुछ पल अमर हो जाते हैं आज 28 मई 2023 का यह दिन ऐसा ही शुभ अवसर है देश आजादी के पिछहत्तर वर्ष होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है आज सुबह ही संसद भवन परिसर में सर्व पंथ प्रार्थना हुई है मैं सभी देशवासियों को इस सर्वमिन क्षण की बहुत बहुत बधाई देता हूं। यह सिर्फ भवन नहीं है यह 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है यह हमारे लोकतंत्र का मंदिर है पीएम मोदी ने कहा यह नया भवन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपने को साकार करने का साधन बनेगा यह नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा यह नया भवन विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि होते हुए देखेगा नए रास्तों पर चलकर ही नए प्रतिमान गड़े जाते हैं आज नया भारत नए लक्ष्य तय कर रहा है नया जोश है नई उमंग है दिशा नई है दृष्टि नई है पीएम मोदी ने कहा आज इस ऐतिहासिक अवसर पर कुछ देर पहले संसद की नई इमारत में पवित्र सेंगोल की भी स्थापना हुई है महान चोल साम्राज्य में सेंगोल को कर्तव्य पद का सेवा पद का राष्ट्र पद का प्रतीक माना जाता था राजा जी और अधिनम के संतों के मार्गदर्शन में यही संगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था तमिलनाडु से विशेष तौर पर अधिनम के संत भवन में हमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नए संसद भवन का उद्घाटन किया इस दौरान पीएम मोदी के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मौजूद रहे कई राजनीतिक दलों द्वारा इसका विरोध किया गया संसद भवन के उद्घाटन के दौरान ही बिहार की प्रमुख राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय जनता दल द्वारा संसद भवन को लेकर एक विवादित ट्वीट किया गया इस ट्वीट के बाद कई नेताओं ने आरजेडी के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई वहीं भाजपा ने देशद्रोह का केस करने की मांग की है ए के प्रमुख व सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले आरोप कहा की आरजेडी का कोई स्टैंड नहीं है पुराने संसद भवन को दिल्ली फायर सर्विस से क्लीयरेंस तक नहीं थे वे संसद को क्यों कह रहे हैं वे कुछ और भी कह सकते हैं उन्हें ये एंगल लाने की क्या जरूरत थी असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बेहतर होता कि अगर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला नए संसद भवन का उद्घाटन करते इस दौरान ओवैसी ने आर को, को कोई और मिसाल भी दे सकती थी कभी भाजपा ऐसी निकले नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री बना लेते हैं कभी खुद को सेक्युलर बोलते हैं नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद पीएम नरेंद्र मोदी आज अपने मन की बात कर रहे थे पीएम मोदी ने अपने मन की बात 101 में मन की बात में पीएम मोदी ने कुछ मुद्दों पर चर्चा की इस दौरान उन्होंने कहा कि युवा संगम के पहले दौर में करीब 1200 युवाओं ने देश के 22 राज्यों का भ्रमण किया हर कोई जो इसका हिस्सा रहा है वह ऐसी यादों के साथ लौट रहा है जो जीवन भर उनके दिलों में बसी रहेंगी गुरुग्राम में एक अनूठा संग्रहालय है म्योजियो कैमरा इसमें 1860 के बाद के युग से संबंधित 8000 से अधिक कैमरों का संग्रह है तमिलनाडु के संभावनाओं के संग्रहालय को हमारे दिव्यांग लोगों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है उन्होंने कहा कि मन की बात का ये एपिसोड सेकेंड सेंचुरी का प्रारंभ है पिछले महीने हम सभी ने इसकी स्पेशल सेंचुरी को सेलिब्रेट किया है आपकी भागीदारी की इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी ताकत है बीते दिनों हमने मन की बात में सौराष्ट्र तमिल संगमम की बात की कुछ समय पहले ही वाराणसी में काशी तेलुगु संगमम की बात हुई पीएम ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भावना को ताकत देने वाला ऐसा ही एक और अनूठा प्रयास देश में हुआ है ये प्रयास है युवा संगम का जब मन की बात का प्रसारण हुआ तो उस समय दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम जोन में कहीं शाम हो रही थी तो कहीं देर रात थी इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोगों ने सौवे एपिसोड को सुनने के लिए समय निकाला देश के लोकप्रिय शो आपकी अदालत में इस बार के मेहमान असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता हेमंत बिस्वास शर्मा ने इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा के कई सवालों के बेबाक जवाब दिए बीजेपी के तेज तर्रार नेताओं में से एक असम के सीएम हेमंत बिस्वास शर्मा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपनी बात रखी 
असम के सीएम ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर कहा मेरा ख्याल है कि अब से 15 से 20 साल के बाद हर मुस्लिम महिला वोटर बीजेपी को वोट देगी क्योंकि हमने ट्रिपल तलाक को खत्म कर दिया है और हम निश्चित रूप से बहुविवाह को भी खत्म कर देंगे यहाँ तक कि पैगंबर मोहम्मद जिन्हें मुसलमान अपना नबी मानते हैं एक विवाह के पक्ष में थे बहुविवाह पर पैगम्बर ने कहा था की यह सिर्फ मौजूदा पत्नियों की सहमति ऐसी ही किया जा सकता है हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हमें एक समान नागरिक संहिता लानी चाहिए और हम इसे निश्चित रूप से लागू करेंगे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पहलवानों का प्रदर्शन जारी है इस बीच नए संसद भवन की ओर बढ़ रहे पहलवानों को पुलिस ने रोका है और कई पहलवानों और उनके समर्थकों को हिरासत में लिया गया है इस दौरान साक्षी मलिक के साथ ही पहलवानों ने आरोप लगाया है कि साक्षी के साथ बदसलूकी की गई है और कपड़े फाड़े गए हैं आंदोलन खत्म करने के सवाल पर कहा कि अब मजबूती से आंदोलन खड़ा होगा सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शनकारी पहलवानों को रोका और हिरासत में लिया क्योंकि वे जंतर मंतर पर अपने विरोध स्थल से नई संसद की ओर मार्च करने की कोशिश कर रहे थे वही पहलवान नई संसद की ओर कूच करने की इसीलिए कोशिश कर रहे हैं क्यूँकी वे नई संसद के सामने महिला महापंचायत करना चाहते है मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस पहलवानों के खिलाफ सख्त रवैया अपना रही है कई पहलवानों के टेंट को दिल्ली पुलिस ने उखाड़ दिया है अब देखते हैं समाचार विदेश के कर्ज में डूब रहे अमेरिका को बचाने के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रतिनिधि सभा के स्पीकर केविन मेखार्थी के बीच शनिवार देर रात आखिरकार करार हो गया है देश की वैधानिक ऋण सीमा बढ़ाने आरोप सैद्धांतिक सहमति बन गयी है दोनों नेता संघीय खर्च को सीमित करने और अमेरिका को संभावित चूक से बचाने के लिए समझौते पर तैयार हो गए हैं हालांकि इस समझौते तक पहुंचने के लिए जो रियायतें या शर्तें तय की गई हैं, उससे डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों पक्षों के नाराज होने का खतरा है अब देखना यह होगा कि यह समझौता अमेरिका की डूबती नैया को बचा पाता है या नहीं वार्ताकारों ने रिपब्लिकन की खाद्य टिकट के प्राप्तकर्ताओं के लिए काम की बढ़ती जरूरतों आरोप सहमति व्यक्त की है जिस पर डेमोक्रेट ने हंगामा खड़ा किया है पांच जून की समय सीमा से पहले संसद की मंजूरी के लिए दोनों पक्षों का इस समझौते पर सहमत होना जरूरी है मेखार्थी ने कहा कि डेमोक्रेट राष्ट्रपति और रिपब्लिकन स्पीकर दोनों के बीच शनिवार शाम फोन पर बातचीत के बाद समझौते के लिए सहमति बनी है देश और दुनिया को बेसब्री ऐसी अमेरिका और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को खतरे में डालने वाले राजनीतिक गतिरोध के समाधान का इंतजार था पाकिस्तान में आए शक्तिशाली भूकंप से कई इलाके थर्रा उठे भूकंप रविवार सुबह आया रेक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता छेर मापी गई। इससे कई इलाके हिल गए लोगों को जान बचाने के लिए घरों से बाहर निकलना पड़ा इतनी तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से दहशत फैल गई। देखते ही देखते लोगों में अफरा तफरी का माहौल रहा लगभग सभी लोग अपने घरों ऐसी बाहर निकलने को मजबूर हो गए हालांकि जान माल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है इस्लामाबाद स्थित राष्ट्रीय भूकंपीय निगरानी केंद्र के अनुसार भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान और तजिकिस्तान का सीमावर्ती क्षेत्र था और यह 223 किलोमीटर की गहराई में आया जिसके चलते इसके विनाशकारी प्रभाव नहीं हुए इस्लामाबाद पेशावर स्वात हरिपुर मलकन इप्टाबाद बाडग्राम पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर टेक्सालिया पिंड दादान खान और देश के कई अन्य हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए अभी तक जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली पाकिस्तान में अक्सर अलग अलग तीव्रता के भूकंप आते हैं 2005 में पाकिस्तान में आए सबसे घातक भूकंप में चौहत्तर हजार ऐसी अधिक लोग मारे गए थे एक नजर फिल्मों के समाचारों पर अनुराग कश्यप ने गैंग्स ऑफ वसीपुर को कहा जिंदगी का अभिशाप अपनी ही सुपरहिट फिल्म ऐसी हुई नफरत अब समाचार खेल जगत की चेन्नई सुपर किंग्स को गुजरात के तीन प्लेयर ऐसी रहना होगा बिल्कुल अलर्ट तोड़ सकते हैं खिताब का सपना आखिर में समाचार बाजार के यूपी के किसान काला गेहूं उगाकर कमा रहे जबरदस्त मुनाफा सेहत से जुड़े गुण जानकर आप भी हो जाएंगे इसके मुरी फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर पूर्व मंत्री बंडप्पा खाशमपुर ने कहा कि जिले के सर्वांगीण विकास के लिए काम करे दोनों मंत्री विधायक रहीम खान के मंत्रिमंडल में शामिल होने पर कर्नाटका हज समिति के अध्यक्ष रफुद्दीन कचेरीवाला ने दी शुभकामनाएं लक्ष्मी अबालकर को ग्रैंड ओल्ड पार्टी के प्रति निष्ठावान रहने का लाभ मिलता 
महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा कब से शुरू होगी के एस के कर्मचारियों ने कर्नाटका के मुख्यमंत्री से पूछा गेम चेंजर मेट्रो 500 किलोमीटर से अधिक का नेटवर्क देखेगा जो कुछ वर्षों में भारत में सबसे बड़ा होगा नई संसद में पीएम मोदी ने दिया पहला संबोधन कहा हमें 25 सालों में मिलकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है संसद भवन के लिए आरजेडी के ट्वीट पर मचा घमासान को वैसी बोले उनका कोई स्टैंड नहीं केपी न्यूज के नौ बजे के बुलेटिन में आज इतना ही देखते रहिए केपी न्यूज ट्वेंटी फोर सेवन धन्यवाद